Astori remarcó que el país tiene la menor deuda neta de la historia, menos de 21 puntos del Producto Bruto Interno, la mitad de moneda nacional a una tasa fija de interés. A su vez, el gobierno central tiene una liquidez que ronda los 3.600 millones de dólares, además de las líneas de crédito contingente. En los primeros cuatro meses de este año, que es un año de dificultades, obviamente, no necesito fundamentarlo, se aprobaron 177 proyectos de inversión en el Uruguay. Repito, en los primeros cuatro meses de este año, por un volumen de unos 800 millones de dólares. Astori remarcó la importancia de avanzar en las negociaciones con la Unión Europea. El acuerdo con la Unión Europea podría ser un elemento de ayuda imprescindible, en primer lugar para mejorar el propio funcionamiento del Mercosur, pero en segundo lugar como un trampolín fundamental, estamos hablando de Europa, de la mayor y más profunda experiencia de integración en la historia de la humanidad. Dijo que se tiene que hacer un gran esfuerzo para mejorar la educación, la capacitación, si se quiere mejorar la competitividad y no agotar las acciones en el campo cambiario y salarial. Disculpen si, si es muy caricaturesca esta afirmación en el sentido de asegurar la, la competitividad por la vía de tipos de cambio alto y salarios bajos. Descartó que Uruguay vaya a tener problemas financieros. Durmamos destapados porque la red de seguridad financiera que tiene Uruguay es absolutamente sólida. Todo lo que no tuvimos cuando las crisis de 2001 y 2002 lo tenemos ahora.